Hola, tenemos el lanzamiento de una nueva versión del All in One. Pulsamos en la barra superior sobre las descargas disponibles y si en la primera ocasión no nos aparece, a continuación veremos este pop-up. Pulsamos para que actualice a la nueva versión del All in One. Como veis, la 2.7.8. Y aquí a continuación tenemos los cambios. El chain lock de la nueva versión del Speedometer 5.5. Aquí podéis ver todas las opciones disponibles, la página de desarrollo y la posibilidad de editar a nuestro gusto según nos indica el autor en el siguiente enlace. Como veis podéis seleccionar las dos opciones de Speedometer con los valores y colores que podéis ver a continuación. En mi caso lo voy a dejar por defecto y como digo aquí podéis ver si queréis hacer algún tipo de edición. Eliminar o cambiar de situación alguno de las, de las informaciones. Bien, como siempre formateo una memoria USB. AFA32 en Windows. Y ahora pulso generar el tweak en el All in One. A continuación ha detectado el USB y pulso para que copie los archivos en el USB. Salgo del All in One y vamos a comprobar que efectivamente tenemos el Speedometer. Muy importante, retiramos el USB con seguridad. Ok, vamos al coche y conecto el USB. Ahí está. Esperamos los mensajes. Como veis, solo tengo disponible la aplicación de Android Auto en el menú de aplicaciones. Como digo, ser pacientes, esperar unos minutos al primer mensaje. En él nos aparecerá la nueva versión del All igual, la 2.7.8 y muy importante, en, el, en este debe aparecernos nuestra versión OS y si es compatible con la instalación, si no, abortarla. Ok. A continuación nos aparece el inicio de instalación en este caso del speedometer y los siguientes mensajes son el de final de instalación y el de reinicio del sistema. A continuación retiramos el USB, ahí está, y esperamos el reinicio. Vamos a las aplicaciones. Como veis no tengo el pequeño velocímetro, tenéis la opción si la queréis en el All in One y ahí está la aplicación. Es conveniente esperar un poco para que se carguen los datos porque a veces pueden aparecer datos erróneos. Como veis tenemos la posibilidad de cambiar de posición cualquiera de los datos, tanto los que se encuentran en la misma, en la misma barra o cambiar uno por el que se encuentra oculto en la parte inferior, como veis. Así podemos personalizar el, el velocímetro como nosotros queramos y eliminar las opciones que no funcionen. En mi caso, las de las marchas, que creo que solo funcionan con coches automáticos. Bien. Eh, Deciros que tenemos la opción con el Commander de cambiar de kilómetros a millas y la novedad es añadir, además de la velocidad, la barra lateral que sea la de las revoluciones, RPM, tanto para kilómetros hora como para millas. Podéis ver que funciona perfectamente, va muy fluido y 
los datos, como digo, los podemos ir manejando a través del mando central, seleccionando las distintas opciones disponibles que a continuación os, la in, os las indico más de cerca. Ahí podéis ver que tenemos cambio de kilómetros a millas, la posibilidad de poner revoluciones junto al dígito de la velocidad como veis ahí tenéis la barra con las revoluciones aquí podemos seleccionar hacia la izquierda el fondo original o nuestro fondo de pantalla y hacia la derecha litros a los 100 o consumo y pulsando cambiamos los distintos valores inferiores de la barra inferior. Ok, eso es todo. Si os ha gustado darle un like, un saludo.